ഇന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബോണ്ടയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ബോണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ പാനിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും ബോണ്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളി കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പിന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലേൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ബോണ്ട ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ബോണ്ടൻ്റെ മസാല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആ പൊടികളെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സമയത്താണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും ഉപ്പിടാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാനും പാടില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കിഴങ്ങിലേക്ക് വെള്ളം കയറും പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി പോവും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉടച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും കൂടി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ് ഈ മുട്ട നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണം കേട്ടോ ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഒരു മുട്ട മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് താഴെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഭാഗം രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഞാൻ ആ കിഴങ്ങ് മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒമ്പത് പീസ് മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടും ഈ മഞ്ഞയും മസാലയും നന്നായിട്ട് കുഴച്ച ഒരു മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞ ഓരോരോ ഭാഗത്ത് കട്ട കെട്ടി കിടക്കും അത് നമ്മുടെ ബോണ്ടൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ ബാധിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒരു മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളേൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്നും അമർത്താനൊന്നും പാടില്ല മുകളിൽ നിന്ന് മസാല മാത്രം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പൊടിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ഒമ്പത് മുട്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൊട്ടാട്ടോ മസാല ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സാധാ ബോണ്ടയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് സാധാ ബോണ്ട മിക്സും പിന്നെ ഒരു ഒമ്പത് മുട്ട ബോണ്ട മിക്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അത് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാൻ അത് കടലപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ തൊലി ഒന്നുകൂടി നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് നുള്ളി കായത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മുടെ മസാലയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി
ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ആകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ആ മുട്ടയില്ലാത്തതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് സ്പൂണുകൊണ്ട് കോരിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ സ്പൂണുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നത് മാവ് നമ്മൾ മുട്ടയിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ താലി കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ചിലർ എന്നോട് റമദാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിന്നർ റെസിപ്പീസ് പിന്നെ ചട്ടിപ്പത്തിരി പിന്നെ അരീസ പിന്നെ മുട്ടമാല പിന്നെന്താ പുഡിങ് പിന്നെ ആ അങ്ങനെ കുറേ റെസിപ്പീസ് കമൻറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള എനിക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡേ ഇപ്പം ഡെയിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഉണ്ടാവുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ